हेलो स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स बीटा डीके इसको इनवर्स बीटा डीके इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीटा डीके का उल्टा प्रोसेस है जो रिएक्शंस बीटा डीके में होती हैं ये उसका उल्टी इनमें उसके इनवर्स रिएक्शंस होते हैं मतलब जैसे वहाँ पे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं वो एमिट होते हैं रिएक्शन में बीटा डीके में यहाँ पे न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं ठीक है रिएक्शन में सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रीनो और एंटी न्यूट्रीनो बाई ए न्यूक्लियस When a neutrino is absorbed by a nucleus, a nuclear neutron is converted into a proton with the emission of an electron. देखो ये neutron है एक neutrino को absorb करके proton में convert हो रहा है और एक साथ ही साथ electron जो है वो emit हो रहा है जबकि जब एक nucleus anti neutrino को absorb करता है what happens? A nuclear proton is converted into a neutron with the emission of a positron. प्रोटॉन जब एंटी न्यूट्रिनो को अब्जॉर्व करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है ठीक है नोट्स में मैंने वहाँ पे ये ठीक कर लेना ई ज़ीरो माइनस वन लिख लेना और यहाँ ई ज़ीरो प्लस वन कर लेना ठीक है नाउ इनवर्स बीटा डीके हैज़ वेरी लो प्रॉबिलिटी ये जो इनवर्स बीटा डीके की हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है लेकिन ज़ीरो नहीं है दैट इज़ वाई न्यूट्रीनोज एंड एंटी न्यूट्रीनोज आर एबल टू पास थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ मैटर बट दिस प्रॉबिलिटी इज़ नॉट जीरो मतलब इन्वर्स बीटा डीके में क्या होता है ये अब्जॉर्व होते हैं न्यूट्रीनो और एंटी न्यूट्रीनो लेकिन इस इन्वर्स बीटा डीके की प्रॉबिलिटी कम होने की वजह से दीज न्यूट्रीनोज एंड एंटी न्यूट्रीनोज दे कैन पास थ्रू द वास्ट अमाउंट ऑफ मैटर दे कैन एग्जिस्ट इन नेचर बट इनकी इन्वर्स बीटा डीके की प्रॉबिलिटी जो है वो जीरो कभी नहीं होती है इन्वर्स बीटा डीके भी होता है लेकिन प्रॉबिलिटी इज़ वेरी लो Now inverse beta decay process provides a method for establishing the actual existence of neutrinos. अब इस inverse beta decay process की help से हम ये भी बता सकते हैं कि वाकई में neutrinos जो हैं वो exist करते हैं क्या करते हैं उसके लिए A series of experiments were conducted by Rains and Cowan to detect a large number of एंटी न्यूट्रीनोज प्रोड्यूस्ड बाई बीटा डी के इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है राइन्स एंड कॉवन ने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट uh, परफॉर्म किया और बीटा डीके का न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करके ठीक है उन्होंने क्या किया ए टैंक ऑफ वाटर कंटेनिंग ए सोल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड वो यूज़ किया विच सप्लाइड द प्रोटॉन्स विच वर टू इंटरेक्ट विद द इंसिडेंट एंटी न्यूट्रीनोस मतलब ये वाला रिएक्शन करवाने के लिए प्रोटोन को एंटी न्यूट्रीनो से रिएक्ट करवाने के लिए उन्होंने एक टैंक लिया विच जिसके अंदर कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन था विच सप्लाइड ये सोल्यूशन क्या सप्लाई करता है प्रोटॉन्स विच वर टू इंटरेक्ट विद द इंसिडेंट एंटी न्यूट्रीनोस ठीक है इसके ऊपर एंटी न्यूट्रीनोस को इंसिडेंट करवाया गया देन द टैंक वॉज सराउंडेड बाय गामारे डिटेक्टर्स टैंक के चारों तरफ गामारे डिटेक्टर लगा दिए नाउ वैन एन एंटी न्यूट्रीनो फ्रॉम द रिएक्टर इंट्रैक्ट्स विद ए प्रोटोन इन द वाटर टैंक ठीक है जब एंटी न्यूट्रीनो इसके द्वारा दिए हुए प्रोवाइड किए हुए प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है व्हाट हैपन्स ए न्यूट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड ये वाला रिएक्शन होता है ए न्यूट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड ये रिएक्शन हमने फिर से लिख दिया यहाँ पे प्रोटॉन और ये आ गया न्यूट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन ये पॉजिट्रॉन को मैंने ऐसे लिखा है आप भी करेक्ट कर लेना नोट्स में जो मैंने भेजे हैं देन द एमिटेड पॉजिट्रॉन ये जो पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है इट इमीजिएटली एनकाउंटर्स एन इलेक्ट्रॉन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन uh, के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड द पेयर इज एनीहिलेटेड प्रोड्यूसिंग टू जीरो पॉइंट फाइव वन मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ड गामारे फोटोन्स इन टेन रेस पर माइनस नाइन सेकेंड ठीक है सो ये जो पॉजिट्रॉन uh, एमिट हुआ है ये क्या करता है उसी टाइम इतने टाइम के अंदर अंदर ये रिएक्ट कर जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के साथ और जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का वो दो गामारे फोटोन को प्रोड्यूस करता है जिनकी एनर्जी इतनी होती है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर सो so, इस प्रोसेस को एनिहिलेशन बोलते हैं एंड दीज गामा रेज कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर जो गामा रे डिटेक्टर लगाए हैं बाहर वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और ये जो न्यूट्रॉन है द न्यूली फॉर्म न्यूट्रॉन डिफ्यूज थ्रू द सोल्यूशन जो कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है 
उसमें डिफ्यूज हो जाता है एंड आफ्टर ए फ्यू माइक्रो सेकेंड्स इट इज़ कैप्चर्ड बाई ए कैडमियम न्यूक्लियस कैडमियम न्यूक्लियस वापस उस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है ये रिएक्शन होता है उसमें ठीक है ये इसको न्यूट्रॉन को कैप्चर कर रहा है ये वाला न्यूट्रॉन जब इट हुआ था तो ये कैडमियम वन वन फोर बन गया और गामा रे फोटोन एमिट हुआ जिसकी एनर्जी है एट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द हैवियर कैडमियम न्यूक्लियस रिलीज अबाउट एट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन फोटोन्स विच आर ऑल्सो डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स ठीक है इसीलिए गामा रे डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी न्यूट्रीनो एज वेल एज ए न्यूट्रीनो ठीक है सो ये आ गया इनवर्स बीटा डी के प्रोसेस तो उसके बाद हम बात करेंगे गामा डी के की गामा डी के में क्या होता है ये एक फिनमिनन है जिसमें गामा रे फोटोन्स जो एमिट होते हैं फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस सो इट इज़ द फिनमिन ऑफ एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्राम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जैसे सपोज हम ये कोबाल्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं कोबाल्ट क्या करता है ये थ्रू अल्फा और बीटा डी के बीटा पार्टिकल को एमिट कर रहा है इस इस रिएक्शन में यहाँ पे एमिट करके ये यहाँ आ रहा है कन्वर्ट हो रहा है इनटू निकल सिक्सटी ट्वेंटी एट ये डबल स्टार जो है ये बता रहा है कि निकल जो है इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हेयर ऑफ निकल ठीक है कोबाल्ट यहाँ से बीटा डीके के थ्रू बीटा पार्टिकल अमिट करके ये यहाँ आ रहा है कन्वर्ट होता है इनटू दिस निकल न्यूक्लियस ठीक है ये ये लिखा भी हुआ यहाँ पे हेयर द बीटा डीके ऑफ कोबाल्ट ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू एन एक्साइटेड निकल सिक्सटी न्यूक्लियस ठीक है ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है इसकी एंड दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस रीचेज द ग्राउंड स्टेट बाई एमिशन ऑफ गामा रेज ऑफ एनर्जीज वन मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट एंड 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में निकल है ये क्या करेगा एक गामा रे फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी इतनी है और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ठीक है फिर यहाँ से अगेन ये निकल जो है न्यूक्लियस एक और गामा रे फोटोन एमिट करता है जिसकी एनर्जी है 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट और ये आ जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट में ठीक है सो बेसिकली गामा डिके में क्या होता है जो न्यूक्लियस है उसका अटोमिक मास या अटोमिक नंबर कुछ चेंज नहीं होता सिर्फ वो क्या करता है एक स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है ठीक है थ्रू गामा डिके सो ये हमने आगे लिखा भी हुआ है एक सेकेंड एज द एमिटेड गामा रे फोटोन्स हैव जीरो रेस्ट मास एंड कैरी नो चार्ज गामा रे फोटोन का जीरो रेस्ट मास होता है चार्ज भी नहीं होता इसके ऊपर सो इन ए गामा डिके द मास नंबर एंड अटोमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन अनचेंज एंड नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड ठीक है एलिमेंट वही रहता है न्यूक्लियस वही रहता है तो गामा डिके कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मतलब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया विद द अमिशन ऑफ गामा रे फोटोन सो आफ्टर एन अल्फा और बीटा डीके द डॉटर न्यूक्लियस इज यूजली लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट यही हमने यहाँ बनाया हुआ है ठीक है अल्फा और बीटा डीके के थ्रू ये पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है इनटू डॉटर न्यूक्लियस विच इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट सो देन इट अटेन्स द ग्राउंड स्टेट बाय सिंगल और सक्सेसिव ट्रांजिशंस बाय एमिटिंग वन और मोर फोटॉन्स उसके बाद जैसे मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट से डॉटर न्यूक्लियस जो है वो थ्रू वन और मोर ट्रांजेक्शन यहाँ कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं दो उनके थ्रू ये ग्राउंड स्टेट में आता है ठीक है गामा रे फोटोन्स को एमिट करते हुए सो दिस एमिटेड फोटोन हैज़ ए वेरी लार्ज एनर्जी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गामा डिके सो दिस इज ऑल अबाउट गामा डिके उसके बाद इसका टॉपिक है चैप्टर का इंटरनल कन्वर्जन इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है पहले तो जैसे हम बात करें कि अगर एक न्यूक्लियस है इट पासिस फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू ए लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट अपने जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स इज एमिटेड एज ए गामा रे ठीक है जैसे ये दो रेज हैं यहाँ पे दो हमने स्टेट्स ली ये गामा डी के में ठीक है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आया फिर यहाँ से यहाँ गया दोनों के डिफरेंस दोनों की एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर है इस गामा रे फोटोन की एनर्जी के बराबर ठीक है सो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि वैन न्यूक्लियस पासिस फ्रॉम ए हायर एक्साइटेड स्टेट हुए लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू स्टेट्स इज एमिटेड 
in the form of a gamma ray photon now an excited nucleus may also transfer its surplus energy directly to one of its orbital electrons अब एक चीज और हो सकती है ठीक है एक तो आ गया ना कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए बाय एमिटिंग गामारी फोटोन दूसरा ये भी हो सकता है कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो अपनी एनर्जी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अपने ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे दे ठीक है किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे दे सो दैट इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए विद ए काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय दिस ई e क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ई ई माइनस डब्ल्यू ई ई इज द एक्साइटेशन एनर्जी मतलब उस न्यूक्लियस uh, uh, को कितनी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए ठीक है एंड डब्ल्यू इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी चाहिए उसको इजेक्ट करने के लिए दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस अपनी एनर्जी अपने ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे देता है ताकि उसको हम इजेक्ट कर सके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन नाउ द एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं इट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज सो द स्पेक्ट्रम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम जैसे सपोज ई ई आ गया दो स्टेट्स के बीच का डिफरेंस ई टू माइनस ई वन ठीक है ये आ गई एक्साइटेड स्टेट ई वन आ गई ग्राउंड स्टेट इन दोनों की डिफरेंस आ गया ई टू माइनस ई वन ई ई के बराबर सो ई ई ई किसके बराबर हो गया कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हुई ई ई माइनस डब्ल्यू लिखा था ये ई ई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी माइनस डब्ल्यू द लाइन विद द लोएस्ट एनर्जी कॉरस्पॉन्स टू कन्वर्जन ऑफ के इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी इज गिवन बाई ई के इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन माइनस डब्ल्यू के अब जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है अलग अलग एनर्जीज डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं जिसकी उसमें जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है दैट इन दैट कॉरस्पॉन्स टू कन्वर्जन ऑफ के इलेक्ट्रॉन के शल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए सो हम इसकी एनर्जी लिखते हैं ई के इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन माइनस डब्ल्यू के डब्ल्यू के मतलब बाइंडिंग एनर्जी टू इजेक्ट दिस के शल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड so the next line corresponds to conversion of l electron and its energy is given by like this e l is equal to e2 minus e1 minus wl and so on so in internal conversion the energy is supplied from within the nucleus and the ejected electrons are orbital electrons of the atom now this process is similar to photoelectric effect बट इन फोटोलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रोसेस जो है फोटोलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ सिमिलैरिटी है इसकी फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फोटोलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें एनर्जी जो है दैट इज़ सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ए हाई एनर्जी फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मैटर जबकि यहाँ पर क्या होता है एनर्जी जो है दैट इज़ सप्लाइड फ्राम विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही अपनी एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना पड़ता है और वो पूरी जो सिस्टम है एनर्जी कहाँ से आ रही है फ्रॉम विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही उसको अपनी एनर्जी दे रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाए ठीक है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं टू इजेक्ट ए फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटर सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल कन्वर्जन और आपका फोर्थ यूनिट जो है वो आज कम्प्लीट हो गया